ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ಗಂತೂ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದಿನ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ತರಗತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ರಚಿತಾ ಅವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಹತ್ತು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಳೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಹಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಉಮಾ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲೈ ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಎರಡನೇದು ಮಮಕಾರ ಮತ್ತೆ ದ್ವಂದ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರ ಆಗಕ್ಕೆ ಆ ಮೂರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಬಿಡೋದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಇದು ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೃಶ್ಯ ವಿವೇಕದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಿಡೋದು ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಂತ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲಂಕಾರನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ನಾನಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಹಂ ಆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅರ್ಥ ಇದಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎದ್ದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೋದೆ ನಾ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಎದ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೊಳಗುವೆ ನಾನು ಎದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮಮಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಮಮಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದಾರ ಇಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಶ ಕಾಲ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಕನಸು ನಿದ್ರೆ ಮೂರಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರಲ್ಲೂ ಅರಿತಾ ಇರೋ ಒಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದೇ ನನ್ ಕನ್ಸಿಗೂ ಹೋದಾಗ ನನ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಳಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಂತೂ ಈ ಎಚ್ಚರ ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹಿತ ಇರಲ್ಲ ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರಿತೀವಿ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಇದು ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ ಓ ಈ ಮೂ ಯಾತ್ರೊಳಗೂ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಮಮಕಾರನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಬುದ್ಧಿ ನೀವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ದೃಕ್ ದೃಶ್ಯ ವಿವೇಕ ಇಂದನೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೃಕ್ ದೃಶ್ಯ ವಿವೇಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ದೃಕ್ ಯಾವ್ದು ದೃಶ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದಾಗ ದ್ವೇಷ ಸುಖ ದುಃಖ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಚ್ಚರ ಗನಸು ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಎರಡು ದ್ವೈತ ಬುದ್ಧಿಗಳು ನಾವು ಏನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆ ಎರಡನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕರ್ಮವನ್ನ ಯೋಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ಮನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಮೂರು ಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಮಿಥ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗ್ ಬರಕ
ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ತೊಳಗು ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬೇರ್ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನ ಈಗ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗುರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಏ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವ್ ಯಾವು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರಾಗ ಶಿಷ್ಯಂಗ್ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗು ನಮ್ಗು ಅದ್ ಬರತ್ತಲ್ವ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಪಂಚಕೋಶ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಮನ್ಸಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಇವ್ ಯಾವು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಶೂನ್ಯನ ಅಂತಾನು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶೂನ್ಯ ಪದ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರಿವಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅರಿವೇ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಗುರುಗುಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಆ ಅರಿವೇ ಯಾವ್ದು ನಿಂಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಆ ಅರಿವೇ ನೀನು ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ರಜಿತ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅದು ಗುರುಜಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಇದು ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸತ್ಯಂ ಮುಕ್ತಂ ತ್ವಯಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೀಯ ಅಂತ ಗುರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಕೋಶಾನು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ದೇಹ ನಾನು ಗಂಡಸ್ ನಾನು ಅಂತ ಅನುಭವನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಆ ಯೋಚನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ದುಃಖನು ಆಗುತ್ತೆ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕೋಪನೂ ಇದೆ ಅದು ಮನೋಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ತ ನಾನು ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅನಾತ್ಮವನ್ನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗೋ ಬರೋದು ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಕಾಣೋ ಪ್ರಪಂಚನೂ ನಾನಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಪಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ ಇದೇ ಮನಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ 
சச்சிதானந்த ஆத்ம சிவனானு சிவோகம் 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 சுத்த சைத்தன்ய நானும் அன்னு பஞ்சகோஷகளிந்த நான் நானு அன்னுவது விஜடனை மாடுபோ ஈ பஞ்சகோஷகளு அகங்காரதல்லி ஏனேனு விகாரங்கள் ஆகுதோ பஞ் பதலாவணை ஆகுதோ ஆ விகாரங்களன்னு கமனஸ்தா இருது சாட்சி ಅಹಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ ಅವಸ್ಥ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಹ್ ಅಹ್ ಎಚ್ಚರ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಇದ್ ಮೂರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಹ್ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದೇಲಿ ಈಗೋ ಅಂತನದ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಈಗ ಸ್ವಪ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನನ್ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಈಗೋನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹಶು ಅಂತಂದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಗಿರತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ವೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಹ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದೇಲ್ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಅರಿವಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಓ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನ್ ಇಂಥವಳು ನನ್ಗ್ ಈ ತರದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಶಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಕೋಶ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆತ್ಮ ಅಹ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮನಿಂದನೇ ಬೆಳಗೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರ ಅಹ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಿ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಆತ್ಮ ಅದರಿಂದನೇ ಬೆಳಗೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮರೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಈಗೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರಜಿತ ಈಗ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮನಸ್ ಜೊತೆ ಆಲೋಚನೆ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು
ಆಕಾರ ತಾಳದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾವಾಗ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೋಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂನು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹೇಜಿ ಒಂಥರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತರ ರೀಸನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಹಂಕಾರದ ಕೆಲಸಾನೇ ಅಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಗೋಜಲ್ ಗೋಜಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದು ಈ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ದೇನೆ ಯಾವುದು ನಾವು ಯಾವುದು ಕಂಡರಿಯದ ಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆ ಕಂಡರಿಯದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಿಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಈ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಕನಸು ಕನಸು ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಕನಸಿಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಕನಸಲ್ಲೂ ಅಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕನಸಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು ಬೀಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕನಸು ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನಸು ಇವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕನಸು ಬಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೋತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಆ ತರ ಕನಸು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿನ್ ಕೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಿಂದ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಕನಸಿಂದ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನಸಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ ಈ ಶಾಂತತೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವ ಮುಂದುವರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಕನಸಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ಆತಂಕ ಇದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ತಗಲೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನೇ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಅಹಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಲ್ಪನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಾನು ಗಾಢ ನ
ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರತ್ತೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂದು ದುಪುರುಷ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಚಿದಾಭಾಸದ ಬೆಳಕು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿ ಕಲ್ಪನಾ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಧ್ಯೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ದೇಹದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಸ್ವದೇಹ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಚ್ಚರ ಬಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿದ್ಯೆ ಸ್ಥಿತಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅದೇ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತ ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ವಿದ್ಯೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನಮ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬಂದ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಬಂದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮೀರಿರೋದು ಬಟ್ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮನನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ನಾವು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತಾನೂ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಇದೆ ಅದು ನಾನು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ನಾಟಕ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ನಡೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನಾಟಕನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾನು ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ನನಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕನಸಿಂದಂತೂ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕನಸಿಂದದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇ
ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಇದ್ದಾಗ ದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವಾಗ ಕನಸು ಬರೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಕನಸಿನ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇರತ್ತೆ ಎರಡೇ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕನಸು ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗಿರಲ್ಲ ಕನಸು ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅರಿವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಗಾ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಅಂತ ಆಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತ ಮಾಡೋದ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಶಾಂತ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏ ಈ ಅಮ್ಮ ಬಿಡಿ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಇವಳಿಗೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀರಿ ಆ ತರಹ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡದೇನೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಸೊರಗ್ತಾ ಬರತ್ವಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಬರತ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಲ್ಪನಾ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಿಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅತಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನೂರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಂತಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಏನು ಅಥವಾ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದವ್ರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅತಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎರೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಇವಾಗ ಕಾಂತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಾಂತಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಂದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಂತಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ನೀವು ಸಿಕ್ಕದಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ನಂಗೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 
ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವಸ್ಥೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಾಢನ ಜಾಸ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಕನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಯ್ತು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅದೇ ಸಮಾಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಂತಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಈ ಹಾವು ಹಾವು ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ್ಲೂ ಹಾವು ಕಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿವಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೊಂದು ಆಭರಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಹುಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿರೋ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರದಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಮಣರದ ಕೇಸನ್ನ ರಮಣರದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಗುಡ್ಡ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಚಿರತೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಚಿರತೆ ಬಂತು ದಿಕ್ಕ ಪಾಲಾಗಿ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀಯಾ ಎಲ್ರು ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಆ ತರಹ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ವ್ಯಾಘ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ರಮಣರ ಹತ್ರ ಆ ನವಿಲು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ನವಿಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಬೇಕ ಹೋಗು ಬೇಕ ಹೋಗು ನೀನು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾವುಗೂ ನವಿಲ್ಗೂ ವೈರತ್ವ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ರಮಣರದ್ದು ಮತ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನ ಈ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ನಾನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆತ್ಮನೆ ಆತ್ಮನ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಂತಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನುಭವ ಇದು ಮನಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು ಆನಂದ ಯಾವುದು ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ 
ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಯಾವುದನ್ನು ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಾನ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗುರುಗಳದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಟಾಕ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದೊಂದು ಅರಿವು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದೊಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳದ ಅದೊಂದು ಟಾಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ನೀವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ನನ್ಗನ್ಸಿದ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾ ಪಾಪ ಅತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಗದ್ರು ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಗದ್ರು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಕೆಲವು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾರ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಆಗೋದು ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಾವು ಜೀವ ವಸ್ತುವ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರಮ್ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನಾದ್ರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದನೋ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಂದನೋ ಮತ್ತೊಂದ್ರಿಂದನೋ ರೂಪ ರಸಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯ ಇದೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮಿತಿ ಇದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರುವಂತವನು ಅವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾರ ಕಷ್ಟ ಶುರು ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾತ್ಯಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ಈ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಶಕ್ತಿನ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಗುರುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವೈರ್ ಹರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಣತ್ತಾ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಲೈಟ್ ನ ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ ಇಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ ಇಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ರೂಪ ಆಕಾರ ದೇಶ ಕಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದ್ದು ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ ಈ ತರನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಣ್ಣೇ ನೀನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪಲ್ ನೋ ಆಪಲ್ ನನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣೇ ಸಾಟಿ ಅಲ್ವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಸಾಟಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ನೀನು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವು ಸದಾ ಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಅರಿವು ಸದಾ ಕಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ ಪರ್ವೇಡಿ ಅದಿದ್ರೇನೆ ಆ ಅರಿವಿದ್ರೇನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರೋದು ಅರಿವಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆಯೋದ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಹ್ ಆತ್ಮಾನಂದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೋದು ಥ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಧ್
ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಭಾವ ಸಮಾಧಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಭಾವ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಪಡಿಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ದಾಟಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎವರ್ ಪರ್ ವೀಡಿಂಗ್ ಅನಂತವಾಗಿರುವಂತ ಆನಂದದ ಸ್ಥಿತಿನೇ ನೀನು ನೀ ಹುಟ್ಟಿರದೇ ನೀನ್ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ಯಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಕಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಕಮ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬೇಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಹ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರ ಮೇಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಶ್ಲೋಕನ ಓದಿದ್ದೆ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾನಂದ ಅವನ ರೂಪ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಅನುಭವ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾ ನೀನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಈಗ ನಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಭಯ ಪಡ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಥಾಟ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕಥೆಯೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂತಿ ಕಾಂತಿ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಥಾಟ್ಸ್ ಅದೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಮೈಂಡ್ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ ಗುರುಗಳು ನನಗಂತೂ ಆ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ರಿ ಯಾರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಾರೆ ಜಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಅತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದ್ ಸತಿ ಗುರುಗಳ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಾವು ಗುರುಗಳೇ ನಾವು ಅವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಮೂವೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಅತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೆಸರಿಡೋದು ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಡೋರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ದಿರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಾದ್ನಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ತನುಜ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ನನ್ನ ಕಣ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮೂರ್ ಜನ ಹಿಂದಿ ಅವ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ ತಮ್ದಿರ್ ಇದಾರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅತ್ತೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರಬೇಕು ಈ ಥಾಟ್ಸ್ ರಚಿತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ಲೇ ಪಾಪಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಿದೀನಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಮಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತ್ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತಹ ಕಲೆನ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜಸ್ ಟ್ರೆಮಂಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಗುರುಗಳದು ನಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವರು ಕೆಲವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ದೆವ್ವ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರ ಕಣ್ ಅಂತರ್ ಕಣ್ಣಿ ಏನಾದ್ರು ಆತ್ಮ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಅಂತ
ಅಲ್ಲ ಅವನು ದೆವ್ವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆಯಂತೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರು ಭಯ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀವ್ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಾನು ದೃಢವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಿ ಹಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ದಂಗ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದೋ ಬೆಕ್ಕು ಕುಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂತೋದು ಯಾವ್ದೋ ಮಗು ಒಳ ಎಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರು ಒಂಥರ ಪಟ್ರ ಬಾಗೆ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಳಕು ಅಯ್ಯೋ ಭಯ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನ್ ಎದ್ದೋಳಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆತರ ಮನ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಂಚಲ ನೀವೆಷ್ಟೇ ದೃಢವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿದ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಳ್ಳಾಡ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಭಯ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಭಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಅದೇ ಸತ್ಯವ ದ್ವಂದ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದ್ವಂದ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಶಬ್ದ ಅದೇನೋ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ನೆನ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತವಾಗ ಅದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂಥರ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಯಾರೋ ಗುರುಗಳ ಸಮೀಪ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಪ್ಪ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾನೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಅನುಭವನೆ ಇಲ್ವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದ್ ಇದ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋತ ಇಲ್ಲ 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 ಏನಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿದ್ಯವ ಇದು ಎಲ್ಲನೂನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕ ಇದ್ರು ದೆವ್ವ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ನಾನಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗ್ ಭಯ ಅದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನಂಗ್ ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂಥರ ನಿಶ್ಚಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಸಮಯ ದೇವ್ ಜೊತೆನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬಹುದು ದೇವ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವೇ ನೆನ್ಪು ಬರೀ ಇದೇ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ನೆರಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ದೃಢವಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಬಲ್ರು ನಾನು ನಾನು ಅಸರಿರಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಈ ದೇಹ ನಾನ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕದು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ತಕ್ಕಂಗೆನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ
ಏನ್ ಭಯನೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಇರ್ತೀನಿ ಏನು ಒಂದ್ಸಲ ಮೊದ್ಲು ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಏನೋ ಏನೋ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೇನೋ ಏನೋ ಭಯ 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 ಮೊದ್ಲು ಈಗೇನ್ ನನ್ಗೇನ್ ಭಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಒಬ್ಳೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರು ಅವನ ಜ್ಞಾನಿನ ನೀನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ್ ನಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊಂದಾಕೋ ನಿನ್ ಶರೀರ ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲೋದು ನನ್ನನ್ನೇನ್ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಕಲ ಕಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಆದಾಗ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಆ ಸೀನ್ ಗಳು ನೋಡಿರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಇಂದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸುಮಾರ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಚೆದೆಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಹ್ ಒಂಥರ ಮೊದ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಎದುರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಗಿಡಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ನೋಡಿ ಓ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೇ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಕೂತು ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಮೊದ್ಲು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಇಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಕ್ವತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೆ ವಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದು ದೆಯ್ಯದ ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿದ್ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತಸ್ತಿರೋ ಅಂತ ಮನೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಹುಡುಗರು ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಬ್ನು ಧೈರ್ಯ ಅಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಏ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದೆಂಗೆ ನೋನು ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾವ್ನು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಸ್ಥ ಇದ್ನೋ ಅವನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೋ ಗೋಡೆ ಮೇಲೋ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಿದಾನ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೇಟ್ರ ಬಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಜೀ ಅಂತ ಬೀಸ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇನೋ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊಳೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹೊಡೆದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಬೇಕು ಯಾರೋ ಎಳ್ದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣನೇ ಅವನ ಅಲ್ಲೇ ಕುಸುದ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೆ ಮಾಮ ಈ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೊರಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಯೋ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೆವ್ವ ಇದೇನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಮಾರನೇ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೊಡೆಯೋ ಆತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನ್ದು ಶರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮೊಳೆನ ಅವನು ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಶರ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ತುದಿ ನೋದ್ ಏನೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಹಿಂಗ್ ಹೊರಟಾಗ ಅದು ಮೊಳೆಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಶರ್ಟು ಜಗ್ಗತ್ತ ಅದು ಅಜ್ಜಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ ಧೈರ್ಯ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೆವ ಇದೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ 
ಬರೀ ಮೋಹಿನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಡಸ ದೇವಾಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗಸೆ ದೇವ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಬರ್ದಿದ್ರು ಅದು ಮೊದ್ಲು ದೂರದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ದೆವ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆ ಮನೆ ಪಾಳ್ ಬಿದ್ದಿದ್ ಮನೆ ಅದು ಅರಮನೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ ಯಾರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿದಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಟ್ಗಳು ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೌಂಟೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೀನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಿಯ ದೇವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಿಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಏಕೆ ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ದೇವಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅವ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ ನಾನು ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆವ್ವಾನ ಕೂಡ ದೇವಿಯರೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೆವ್ವ ದೇವಿ ದೆವ್ವಗಳುಗಳು ಕೂಡ ಅದೊಂಥರ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ದೇವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ದೇವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ಭಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಯನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ನೋ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿನೆ ಆ ದೆವ್ವ ಆಗಿದ್ದು ದೇವಿಯರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರಷ್ಟು ಕೆಲ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಕತೆ ಆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಭಯನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ದೇವಿಯರು ಒಂಥರ ಭಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲ್ವೇನು ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತ ದಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿಬೋದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮೋಹ ವೈರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಅದ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋಗ ಕಿರ್ಚ ಇವು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಚದು ಓ ಅನ್ನೋದು ಆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅನ್ನೋದು ಕತ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕತ್ಲೆಲಿ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೋ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಭಾರಿ ಭಯ ಈಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಂಗಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಹ್ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಈ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆನಾ ಈ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆನಾ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ 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 ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಅದ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯ
ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಋತು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ ಆಮೇಲೂ ಆಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆ ಊಂತ ಕೂಗ್ದೇ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ರಚಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸ್ಥೋಲದಿಂದ ಸೆಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ದಾರಿವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಹಾರಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯನೂ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸದ್ಗುರು ವಾಣಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವದ ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಭ್ರಮೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮನ್ಸು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದ ಒಂದು ಏನ್ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಗುರುಜಿ ನೋಟ್ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಲ್ವಾ ಏನ್ರ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಹ್ಮ್ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತ ಅದು ಇನ್ನ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಲ್ಪನಾ ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಮುಂಚೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಭಾವದಿಂದಾನೇ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ವಿಜಯ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಈಗ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ದೇಹ ಭಾವನ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತಕ್ಕ ಅಂತ ಆ ಮರೆತೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ದೆವ್ವ ಬರ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಎಲ್ ದೇಹ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರಲಿ ಒಂಟಿ ಇರಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವುದೇನೇ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಅಬ್ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆದರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಯ್ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ದೇಹ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದೆವ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ದೆವ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಮ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಡೇರ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ನಿಯರ್ ಬೈ ದಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೌಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ ನಮ್ ದೇಹ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಉಮ್ಯಾನ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಓಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆತ್ಮ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜೀಸ್ ಈ ದೆವ್ವ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕೆಟ್ ಕನ್ಸು ಬರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಬಟ್ ಅದ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ದೇ ದೇ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ನಾವು ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಗುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎನಿಹ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದವನ್ಗೆ ಇವ ರಾವಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಕೂತಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ದೆವ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನವಿಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂಲ ಅದೇ ಇರೋದು ಏನೇ ಗ್ರಂಥಗಳು ಓದ್ಲಿ ಏನೇ ನಾವು ಪರಿಪಟ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಓಕೆ ಅದು ಶಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಯಾಮ್ ದಿ ಆತ್ಮನ್ ಅಯಾಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರ ಒಂಥರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ದೆ ಕೆಲವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ
ಅದೇ ಅದೇನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಹುಲಿ ಆನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀನ್ ಅದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಚಿತಾ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಇದೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು ನಿ